अब देखने जा रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज ट्वेंटी एट बी का इलेवंथ नंबर क्वेश्चन इलेवंथ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन प्रत्येक प्लेन के लिए फाइंड द डायरेक्शन को साइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन अच्छा आपको डायरेक्शन नॉर्मल का डायरेक्शन क्वेश्चन ही बताना है और प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से ही बताना है और उसमें पहला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है कितना टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस में जेड इज इक्वल टू फाइव ठीक है ये जेड है टू मत समझना इसको गलती से भी माइनस जेड इज इक्वल टू फाइव आपको क्या बताना है आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन अच्छा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन बोलते ही आपके दिमाग में एक बात क्लिक करना चाहिए कि सर फॉर्मूला तो यही वाला यूज होगा क्योंकि इसी में मेरे पास जो ये पी आता है यही होता है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन ठीक है भाई यही वाला फॉर्मूला यूज होगा अब सर मैं इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करूं तो मैं बोलता हूं सबसे पहले तुम इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आओ कार्टेशन फॉर्म से अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लाने की कोशिश करूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू फाइव अब बराबर यह वैक्टर इक्वेशन बन चुका है अब देखना क्या मैं इसको इससे कंपेयर कर सकता हूं सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं आर वेक्टर डॉट टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू फाइव अब देखना क्या मैं इसको इससे कंपेयर कर सकता हूं लेकिन कंपेयर करूंगा तो मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि यहां पे एन कैप है मतलब यहां पे जो भी वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर इसका मैंगट्यूड वन होना चाहिए लेकिन यहां पे जो भी है इसका मैंगट्यूड वन नहीं है तो इसके मैंगट्यूड को वन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसी के मैंगट्यूड से इसको डिवाइड करते हैं लेकिन अगर इस साइड इसके मैंगट्यूड से डिवाइड करेंगे तो इस मतलब एल में अगर इसके मैंगट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आर में भी इसी के मैंगट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बना रहे तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन और प्लस वन तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास फोर्टीन और ये हो भी हो जाएगा फोर्टीन अब देखना अब यहाँ मेरे पास कितना हो जाएगा आर वेक्टर डॉट टू बाई रूट ओवर फोर्टीन आई कैप प्लस थ्री बाई रूट ओवर फोर्टीन जे कैप और माइनस वन बाई रूट ओवर फोर्टीन के कैप और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास फाइव बाई रूट ओवर फोर्टीन अब ये बराबर मेरे पास इसके लायक इक्वेशन बन चुका है कैसे क्योंकि यहाँ मेरे पास यूनिट वेक्टर है यहाँ मेरे पास यूनिट वेक्टर है अब यहाँ पे मेरे पास जो पी है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन या फिर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन तो ये वाली चीज भी मेरे पास क्या होगी डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन यानी कि मेरे पास पी कितना आ चुका है फाइव बाई रूट ओवर फोर्टीन अच्छा और मेरे को क्या पूछा गया और मेरे को पूछा गया है डायरेक्शन को साइन ऑफ नॉर्मल मतलब मेरे पास एल एम एन पूछा गया किसका एन वैक्टर का किसका एन वैक्टर का अब मेरे पास एन वैक्टर क्या है जरा देखना एन वैक्टर क्या था एन वैक्टर ये रहा हाँ ये रहा एन वेक्टर तो ये हो जाएगा मेरे पास टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप अब मेरे पास ए टू है बी थ्री है और सी माइनस वन है ए बी सी क्या है एन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो तो मेरे पास एल कितना हो जाएगा टू बाई रूट ओवर टू का स्क्वायर ठीक है प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर क्योंकि एल क्या होता है भाई साहब एल होता है मेरे पास ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही होता है तो ये कितना हो जाएगा टू बाई ये हो जाएगा फोर प्लस नाइन प्लस वन यानी कि टू बाई रूट ओवर फोर्टीन गौर करने वाली बात है क्या यही एल है समझना क्या यही एल है कैसे भैया कैसे हुआ ऐसा क्योंकि तो भाई साहब यहां मैंने क्या किया है यहां मैंने नॉर्मल वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है और यहां भी क्या कर रहा हूं मैं ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर ये जो टू बाई ओवर फोर्टीन है थ्री बाई ओवर फोर्टीन और ये जो माइनस वन बाई ओवर फोर्टीन है क्या ये एल एम एन है फिर से समझना क्या बोल रहा हूं मैं मैंने यहां पे एन वेक्टर लिखा एन वेक्टर के बाद एन वेक्टर का मैंने डायरेक्शन रेशियो निकाला भाई साहब डायरेक्शन रेशियो टू कॉमा थ्री कॉमा माइनस वन आया फिर मैंने उसे डायरेक्शन को साइन निकालने की कोशिश की तो मुझे मैंने सबसे पहले एल निकाला एल मेरे पास टू बाई रूट ओवर फोर्टीन आया और मैंने देखा कि भाई साहब यहाँ भी टू बाई रूट ओवर फोर्टीन है अगर मैं एम निकालूंगा तो वो भी थ्री बाई रूट ओवर फोर्टीन आएगा और अगर मैं एन निकालूंगा तो वो भी माइनस वन बाई रूट ओवर फोर्टीन आएगा मतलब यहाँ पे जो मेरे पास चीज आ रहा है एन कैप में एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप वही मेरे पास एल एम एन है यानी कि मेरे पास एल इस वाली चीज को हटाओ ठीक है इस वाली चीज को हटाओ और यानी कि मेरे पास यहां से क्या हो जाएगा एल हो जाएगा मेरे पास कितना टू बाई रूट फोर्टीन और एम हो जाएगा मेरे पास थ्री बाई रूट ओवर फोर्टीन और एन हो जाएगा मेरे पास माइनस वन बाई रूट ओवर फोर्टीन अब आ गया समझ में अगला दोनों क्वेश्चन कर लोगे चलो कर ही लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है भाई साहब जेड इक्वल टू थ्री सबसे पहले इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो
गौर करने वाली बात यह है कि इस वाले क्वेश्चन में मुझे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं करना पड़ा क्योंकि पहले से यूनिट वेक्टर था अगर यहाँ पे भी आई कैप और जे कैप के साथ कुछ कॉफिशियंट होता पॉजिटिव कॉफिशियंट या निगेटिव कॉफिशियंट तो मुझे साइड डिवाइड करना पड़ जाता लेकिन ये पहले से यूनिट वेक्टर था इसलिए मैंने सीधा कंपेयर कर लिया तो मेरे पास एन कैप कितना आ गया के कैप और पी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन थ्री हो गया लेकिन मुझसे पूछा क्या जाएगा डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन को साइन कितना हो जाएगा एल हो जाएगा मेरे पास जीरो एम हो जाएगा जीरो और एन कितना हो जाएगा मेरे पास एन हो जाएगा वन क्योंकि देख रहे हो जीरो कमा जीरो कमा वन ठीक है ना आप देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है मेरे पास कार्टेशन इक्वेशन कितना दे रखा है थ्री वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो सबसे पहले इस कार्टेशन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अरे रुको 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 पहले इसको तो इसमें भी चेंज करना पड़ेगा ये हो जाएगा थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी निगेटिव हो ही नहीं सकता वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा दोनों साइड हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये जो माइनस है वो फाइव में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ पे माइनस थ्री वाई इक्वल लिख लें अब जरा सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा मेरे पास कितना जीरो आई कैप और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब माइनस थ्री जे कैप और प्लस में जीरो के कैप ठीक है तो लिख लेते हैं यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री जे कैप प्लस में जीरो के कैप और यहाँ हो जाएगा मेरे पास फाइव इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट जीरो आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस जीरो के कैप इज इक्वल टू फाइव अब मुझे इसको कंपेयर करना होगा किससे आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी क्या इससे कंपेरेबल है बिल्कुल नहीं क्योंकि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड जो है वो थ्री है लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए तो क्या करता हूँ मैं दोनों साइड थ्री से डिवाइड करता हूँ ताकि ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाए तो आर वेक्टर डॉट जीरो बाई थ्री आई कैप माइनस थ्री बाई थ्री जे कैप प्लस जीरो बाई थ्री के कैप इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री यानी कि मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऑरिजिन से वो हो जाएगा मेरे पास कितना फाइव बाई थ्री और मेरे पास एल कितना हो जाएगा जीरो एम कितना हो जाएगा माइनस थ्री बाई थ्री यानी कि माइनस वन और एन कितना हो जाएगा मेरे पास जीरो क्योंकि मैंने समझा दिया था यहाँ पे जो आता है एन कैप में यही होता है एल एम और एन पहले वाले क्वेश्चन है मतलब इसका थर्टींथ नंबर क्वेश्चन का सॉरी इलेवंथ नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने समझा दिया था ठीक है भाई